Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. Investigaciones de Seguridad Nacional ahora informan que el sábado se encontró un segundo vagón de tren en Texas con un migrante fallecido adentro. Esto ocurrió después de que dos de 17 migrantes murieron en un incidente similar no relacionado reportado el viernes. Los investigadores dicen que los agentes del alguacil descubrieron un vagón de tren con 12 inmigrantes adentro, uno fallecido. Ocurrió cerca de Eagle Pass, cerca de la frontera con México. El hombre sin vida era mexicano. Otros migrantes en el vagón del tren eran de Ecuador, Honduras y Colombia. El viernes, 17 migrantes fueron encontrados en un vagón de tren cerca de Nepa, en el sur de Texas. Dos hondureños se habían asfixiado dentro del automóvil. Cuatro fueron traslados a hospitales de la zona. Agentes federales siguen investigando ambos incidentes. Esta área de Texas se ha convertido en una ruta significativa para el contrabando de personas. Fort Hood en el centro de Texas será redesignado oficialmente como Fort Cavazos el 9 de mayo. El nombre honra a un veterano de las guerras de Corea y Vietnam nacido en Texas, el general Richard Cavazos. En 1976, Cavazos se convirtió en la primera persona hispana en alcanzar el rango de general de brigada en el ejército de los Estados Unidos. Más tarde fue ascendido y llegó a ser el primer general hispano de cuatro estrellas. Dirigió el comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y se retiró en San Antonio. Fort Hood es una de las nueve instalaciones del ejército de Estados Unidos que se vuelven a designar después de un impulso del Congreso. Se ha encargado a una comisión del Departamento de Defensa que elimine los nombres, símbolos, exhibiciones y parafernalia que conmemoran a la Confederación. Un nuevo informe de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas o ALA encontró que las prohibiciones y desafíos de libros casi se duplicaron en todo el país en 2022. La Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA documentó más de 1,200 demandas para censurar libros y recursos de la biblioteca. Más de 2,500 títulos de libros únicos fueron objeto de censura. Eso es un aumento del 38% con respecto al año anterior. La mayoría de los libros fueron escritos sobre la comunidad LGBTQ o sobre personas de color. La ALA publicará su lista de los 10 libros más cuestionados el próximo mes junto con su informe sobre el estado de las bibliotecas de Estados Unidos. Javier López, mejor conocido como Chabelo, falleció el sábado. Su programa dominical de variedades en familia con Chabelo estuvo al aire entre 1967 y 2015 y fue el programa de televisión de mayor duración en México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tuiteó sobre la muerte del cómico el sábado. Chabelo era un ciudadano estadounidense nacido en Chicago de padres mexicanos y se mudó a México de niño. Le sobreviven su esposa y varios hijos. López tenía 88 años. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Una hacia nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en texasmutual.com, diagonal driver safety.